പി എസ് ഇൻവൺസ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇ ഒ എക്സാം ആണ് എല്ലാവരും തീവ്രമായിട്ട് വി ഇ ഒ എക്സാമിനെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം എന്നാൽ പലർക്കും എക്സാം ടൈറ്റായിരുന്നു എക്സാം പാടായിട്ടാണ് പലർക്കും തോന്നിയത് കാരണം പി എസ് സി കുറച്ച് നാൾ ചോദിച്ച പാറ്റേണിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ചത് ജി കെ പാർട്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും മാത്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു ടഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ വേരിയേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പി എ ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ പി എസ് സി കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പരീക്ഷ ഇട്ടു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എക്സാം വി ഇ എക്സാം ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പി എസ് സി എക്സാം ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് എക്സാം ഇല്ല പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എഴുതിയ ആൾക്ക് തന്നെ കൊല്ലം ജില്ലയിലും ഏത് ജില്ലയിലും എഴുതാമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി അതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ജില്ലയിൽ മാത്രം എക്സാം എഴുതാം അതും വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന കൺഫർമേഷനൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വരുന്ന എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമുകളെല്ലാം വളരെ റെയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ എക്സാമും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഐ എ എസിൻ്റെ സീസണിൽ വരുന്ന എക്സാം പോലെ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യു പി എസ് സിയുടെ എക്സാം പോലെ തന്നെ പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഒരു പോം വഴിയുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ സാഹചര്യത്തെ മുതലെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അഥവാ വി ഇ ഒ എക്സാമും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോറ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്ന് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് അതായത് ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൻ്റെ വലതുഭാഗം ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൻ്റെ വലതുഭാഗത്താണ് ഇത് സാധാരണ വരുന്നത് ഇടത് ഭാഗത്ത് ജി കെ ആണ് വരുന്നത് ഈ വലത് ഭാഗത്തെ മാർക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് ജി കെ സോറി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം ഈ മാർക്കുകൾ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലിസ്റ്റിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു എക്സാമിന് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും അത് ഒന്ന് ബബിള് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കും കാരണം ഉത്തരം തന്നെ പല വിധത്തിലാണ് പി എസ് സി എടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ എച്ചുകളുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ എൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എന്നാൽ എൻ എച്ച് സെവൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ പേര് പി എസ് സി ഇതുവരെ അറി മാറ്റിയിട്ടില്ല എൻ എച്ച് സെവൻ തന്നെയാണ് പി എസ് സി ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എൻ എച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ മാറ്റിയിട്ടില്ല അവർ എടുക്കുന്നത് പി എസ് സി എടുക്കുന്നത് എൻ എച്ച് സെവൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷനൊക്കെ വരുന്നത് കാരണം ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും ജി കെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കറുപ്പിക്കാൻ മടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുതലെടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സ് ഈ ഭാഗത്തെ അമ്പത് മാർക്കിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യുക ജി കെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത് മാർക്കോളം നമുക്ക് കൂടുതൽ അതായത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടാകും അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഒഴിവാക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മാർക്ക് കൂടി എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ
നമുക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒക്കെ പഠിച്ച് എടുക്കാം എന്നായിരുന്നു ഒരു ഒരു എല്ലാവരുടെയും ധാരണ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ മാറുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതി മാറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ജി കെയിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇംഗ്ലീഷിനും മലയാളത്തിനും മാത്സിനും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മാത്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്സ് അറിയാം എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കരുത് കാരണം മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇരുപതെണ്ണത്തിൽ ഏകദേശം പതിനെട്ട് പതിനേഴ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു കഴിവാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും അത് വളരെ ഹാർഡ് വർക്കോട് കൂടി അത് നല്ല ഒരു ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടി നമ്മളത് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്സ് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ധാരാളം വീഡിയോസ് ഈസി ആയിട്ട് മാത്സ് ചെയ്യാവുന്ന പലിശയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും എളുപ്പം ആക്കാം എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ബി ഇ ഒ എക്സാമാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ കലണ്ടറിലും ബി ഇ ഒ എക്സാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലും നമ്മൾക്ക് ബി ഇ ഒ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇനി ഒക്ടോബർ ആണ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം പ്രതീക്ഷിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ധാരാളം സമയമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ പീക്ക് ടൈം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റാങ്കിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും എളുപ്പം ആക്കാം അപ്പോൾ അവസാനം വരെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടവർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ പലരും തന്നെ ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടും കാരണം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആശം ആശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പി എസ് സിയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ആണ് ഫ്രൈസൽ വെർബ്സ് കാരണം ഏത് ഫ്രൈസൽ വെർബും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഫ്രൈസൽ വെർബ്സാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ്സ് ടേണപ്പ് ടേണപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ഓഫ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ലേ ഓഫ് ഡിസ്മിസൽ ലേ ഡൗൺ സാക്രിഫൈസ് ഫാൾ ഔട്ട് ക്വാറൽ ഫാൾ ഓഫ് ഡിക്രീസ് പുൾ ഓഫ് സക്സീഡ് പുട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് പോൺ പുട്ട് ഔട്ട് എസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഈ ഒരു ഫ്രൈസൽ വെർബ് നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിൽ എടുത്തിട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ഇത് നിങ്ങളൊരു കാരണവശാലും പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഡൗട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കോഡുകളും ചെറിയ ചെറിയ കണക്റ്റീവ് സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുകയാണ് ടേൺ അപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ഓഫ് ടേൺ അപ്പും എടുക്കുന്നു ടേൺ ഓഫും എടുക്കുന്നു ഇതിൽ ടേൺ അപ്പ് ഞാൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ ആ തിരിക്കുന്ന ആ നോബ് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്കാണ് തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ടേൺ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ ടേൺ അപ്പ് ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗേൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഗ്യാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ടേൺ അപ്പ് മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്യാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടേൺ അപ്പ് അപ്പോൾ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഗ്യാസ് വരും ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവായി ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവായി അതായത് ടേൺ അപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ടേൺ അപ്പ് ചെയ്യുക ഗ്യാസിൻ്റെ ഇത് ടേൺ അപ്പ് ചെയ്തു പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി ടേൺ ഓഫ് നമ്മൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തു ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തു തിരിക്കുമ്പോഴാണ് 
ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലേ ഓഫ് ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ലേ ഓഫ് ചെയ്തു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിടക്കുക അപ്പോൾ ലേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക ഒരാൾ ലേ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ പെട്ടെന്ന് മലന്ന് വീണ് അതായത് ലേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വീണു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി അതായത് മലന്ന് വീണു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി ലേ ഓഫ് ചെയ്യുക ഈ ഓഫ് വരുന്നതെല്ലാം കടുകട്ടിയായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടേൺ ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടേ ഓഫ് ലേ ഓഫ് ഡിസ്മിസൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്മിസൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് അട്ടർ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ഓഫ് ലേ ഓഫ് പുട്ട് ഓഫ് പുട്ട് ഓഫ് സക്സീഡ് അത് ഇച്ചിരി കൂടി പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ഫാൾ ഓഫ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക കുറയുക അതുപോലെ തന്നെ കാൾ ഓഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക പുട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്യുക മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഓഫ് വരുന്നതെല്ലാം ഇച്ചിരി കൂടി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ലേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുക ഓഫ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണു അയാൾ അപ്പോൾ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീണു ലേ ഓഫ് അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ലേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ലേ ഡൗൺ ലേ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താന്ന് വരിക ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന് വരിക എന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ലേ ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താന്ന് വരിക നമ്മളെപ്പോഴാണ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യണത് താന്ന് വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ത്യജിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ത്യജിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി താന്ന് കേണ് നിൽക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ത്യജിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി താന്ന് കേണ് നിൽക്കും എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക ത്യാഗം സാക്രിഫൈസ് അപ്പോൾ ലേ ഡൗൺ താഴ്ന്നു വരിക താഴ്ന്നു വരുന്നപ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലേ ഓഫ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴത്തേക്ക് പോയത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴത്തേക്ക് വീഴുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ലേ ഡൗൺ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡുകൾ നമുക്ക് അതല്ലാണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി കോഡുകൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളിത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പരീക്ഷ തീരുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കുന്നു അത്ര എക്സ്പെർട്ടായി മാറുകയാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു ലാഘവത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങളിത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആവും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുകയും അത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിലേക്ക് മാറാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ പഠിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് കോഡ് ഭാഷയിൽ പഠിക്കുന്നത് പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കത്ത് പോലുമില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കോഡുകൾ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇച്ചിരി ടഫ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ലേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്മിസ് താന്ന് അത് താഴ്ത്തിയിട്ടു അതായത് അയാളെ വീഴ്ത്തി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ലേ ഓഫ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക അയാളെ താഴ്ത്തി കിടത്തി അടുത്ത ലേ ഡൗൺ അയാൾ കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈ നമ്മുടെ മഹാബലീനെ തലയിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയാണ് ചെയ്തത് മഹാബലി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് മഹാബലി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഓർത്താലും മതി ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുക താഴ്ത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഫാൾ ഔട്ടാണ് ഫാൾ ഔട്ട് ഫാൾ ഓഫ് വേറൊരു വിഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടേൺ അപ്പ് പറഞ്ഞു ടേൺ ഓഫ് പറഞ്ഞു അത് ക്യാസ്റ്റ് ഓഫ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെ
ക്വാറൽ അങ്ങനെ രണ്ടുപേര് വഴക്കിട്ടപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ താഴത്തേക്ക് വീണു താഴത്തേക്ക് വീണു ഫാൾ ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്യുക വീണു വീണു അപ്പോൾ വീഴുന്ന ആൾ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അയാളുടെ അയാൾ വീഴുന്ന വീഴുമ്പോഴേക്കും അയാളുടെ ആ ഉയരം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാൾ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അയാളുടെ എന്താണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തത് അയാളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉയരം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതായത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫാൾ ഓഫ് എന്ന് ഫാൾ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്കിടുക ഫാൾ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക അയാളുടെ ഉയരം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഫാൾ ഔട്ടും ഫാൾ ഓഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഈ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫാൾ ഡൗണും മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാൾ ഔട്ടും ഫാൾ ഓഫും തന്നെയാണ് സാറിനെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇത് വേറൊരു കാര്യം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും ഈ സാധനം തരുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിരം ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്തത് പുട്ട് ഓഫ് പുട്ട് ഓഫ് എന്താണ് പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുൾ സോറി പുൾ ഓഫ് പുൾ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സീഡ് ആണ് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യുക സക്സീഡ് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം പുൾ ഓഫ് പുൾ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സാധനം നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പി എസ് സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ മാക്സിമം പുള്ളി ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ പഠിക്കാനോ അതിനും ഇതിനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പുള്ളി ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം പുള്ളി ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് വലിച്ചു പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ സിനിമക്ക് പോവുകയും ബീച്ചിൽ പോവുകയും പാർക്കിൽ പോവുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഈ ഒരു വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല അതായത് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പുൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ആ വലിച്ചു പിടിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കളയും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കത്തില്ല എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ വേറെ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു വഴിക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു പുള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് ഓഫ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു കയർ വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടിച്ചു കളയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളത് ഓഫ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മുക്തനാകും അപ്പോൾ ആ പുൾ ഓഫ് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് പുൾ ഓഫ് ആ സക്സീ സക്സസ് ചെയ് സക്സസ് ആകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ പുള്ള് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സക്സസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ സക്സീഡ് അതാണ് സക്സീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഫോമിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സക്സീഡ് അത് നിങ്ങൾ സക്സസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പുള്ള് ചെയ്തത് ഓഫ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പുൾ ഓഫ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമായി കാരണം പുൾ ഓഫ് സക്സീഡ് നമ്മളുമായിട്ട് ഏറ്റവും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പുൾ ഓഫ് അടുത്തത് പുട്ട് ഓഫ് പുട്ട് ഓഫ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടൂറൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊക്കെ പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പുട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് പുട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാ അത് പുട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഓരോ ട്രിപ്പൊക്കെ വരാൻ നേരത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുകയും അതിനുശേഷം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ എന്താണ് കാര്യ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അത് ഇന്നതാണ് മഴയാണ് അതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്തു പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അടുത്തത് പുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് പുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഈ പുട്ട് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ പമ്പിലും നമ്മുടെ
ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ഫ്രൈസൽ വെൽപ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ തമാശ രൂപേണ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ടൈം പോകുന്നത് അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഹാർഡായിട്ട് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതുന്നത് പോലെയൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഉചിതം ഇത്തരം രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി എങ്ങനെ വേണേലും പോകാം വളരെ കടുക ഇപ്പം മൂക്കെ പിടിക്കാൻ നേരിട്ടും പിടിക്കാം നമുക്ക് കൈ വഴി തലയുടെ പുറകു വഴിയും പിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടഫ്നെസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ നോക്കുക എല്ലാത്തിനും എളുപ്പ വഴികളുണ്ട് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പ വഴികൾ മാത്രമാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പി എസ് സി ഇൻവൺസ് ചാനലിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയാൽ മതിയാകും എല്ലാം എളുപ്പ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്ര ലെങ്തി ആയി പോയതിൻ്റെ കാര്യം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല വീഡിയോ ഇതിന് ലെങ്തി ആയി പോയതിൻ്റെ കാര്യം ഈ നിങ്ങൾക്കൊരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് അടുത്ത എക്സാം എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി വി ഒ എക്സാം വരെ ഏകദേശം ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഞങ്ങൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം ജി കെ ഒരു പാർട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ജി കെയുടെ കോഡ് ആയിരുന്നു ഈ വീഡിയോസ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇനി അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും മാത്സുമാണ് ഞങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് മലയാളം ത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും പാടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളും നോവലുകളും നമുക്കറിയാം പല കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് എം ടിയുടെ നാലുകെട്ടിലെ കഥാപാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഒ ചന്ദുമേനൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ദുലേഖ ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ ഇന്ദു ലേഖ ഇന്ദുലേഖയുടെ നോവലിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ ഒരു സമ്മറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രൊഫൈലിൽ കയറി നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശാരദ എന്ന കഥാപാത്ര ശാരദയിലെ കൃതിയിലെ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശാരദ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് സാധാരണ ഒരു പത്ത് നോവലും പത്ത് അതിൻ്റെ പേരുകളും കഥാപാത്രങ്ങളും കാണാതെ പഠിക്കുകയാണ് ചിലർ എഴുതി തന്നെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയോജനം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സംഭവം നടന്നു ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലൂസിഫറിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ വേഷം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പറഞ്ഞു തരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു ട്രെയിലർ കണ്ടവർ മാത്രമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും പോലും കണ്ട് പറഞ്ഞു തരും ആര് ആരാണ് മറ്റേ സോറി ആ മോഹൻലാലിൻ്റെ വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ ഒരു കഥ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ കഥ എന്ന് പറയാം ശാരദ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത് പുസ്തകം വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ വായിച്ച സമയം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഥ ഒന്ന് പറയാം ശാരദയുടെ ഈ കഥയിൽ ഇതൊരു അപൂർണമായിട്ടുള്ള നോവലാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നോവലാണ് ഈ ശാരദ എന്ന് പറയുന്ന ഒ ചന്ദുവേനൻ്റെ നോവല് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇന്ദുലേഖ ഇന്ദുലേഖ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് ദക്ഷിണമൊത്ത ആദ്യത്തെ നോവലാണ് മലയാളത്തിലേത് ഇന്ദുലേഖ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ശാരദയാണ് ശാരദ ഒ ചന്ദുവേനൻ്റെ ചന്ദുവേനൻ്റെ തന്നെ ശാരദ ഈ ശാരദയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശാരദയുടെ അച്ഛനാണ് രാമൻ മേനൻ ഈ ശാരദയുടെ അച്ഛനാണ് രാമൻ മേനോൻ ഈ ശാരദ വളരെ ചെറിയൊരു നോവലാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഈ ശാരദ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ അമ്മ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ശാരദയുടെ അച്ഛനാണ് രാമൻ മേനോൻ അപ്പോൾ ഈ രാമൻ മേനോനിൻ്റെ സ്വത്തുകൾ സ്വത്തുക്കൾ അടിച്ചു മാറ്റാൻ അതായത് ആ സ്വത്തുകൾ അപഹരിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ വൈത്തിപ്പട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈത്തിപ്പട്ടർ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ദുഷ്ട കഥാപാത്രമാണ് അപ്പോൾ വൈത്തിപ്പട്ടർ രാമൻ മേനോൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന അത് തരപ്പെടുത്താനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് വൈത്തിപ്പട്
കേസ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വത്തുക്കളുടെ ശാരദയുടെ ശാരദയുടെ അച്ഛൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾക്കെതിരെ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങാനും അതിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശാരദ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കഥയുടെ ഒരു ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശാരദ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അങ്ങനെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വരുന്ന ശാരദ വൈത്തിപ്പട്ടർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് വൈത്തിപ്പട്ടറാണ് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാനായിട്ട് രാമൻ മേനോനെ നോക്കിയത് രാമൻ മേനോൻ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കഥയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ആ കഥയുടെ ത്രെഡ് മനസ്സിലായി ഇനി എവിടെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് ശാരദ എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഒ ചന്ദ് മേനോൻ്റെ ആണ് വൈദ്യപ്പെട്ടർ ഒരു ദുഷ്ടകഥാപാത്രമാണ് രാമൻ മേനോൻ ശാരദയുടെ അച്ഛനാണ് ശാരദയാണ് രാമൻ മേനോൻ്റെ മകള് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും വേറെ ഇല്ല വേറെ ഒന്നും പി എസ് സിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വേറെ ഇല്ല അതുമാത്രമല്ല കഥ അപൂർണമാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കഥയാണ് വളരെ വായിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ പാടാണ് ത്രെഡ് ചെറുതാണെങ്കിലും ബ്രീഫായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ സംഭവങ്ങളും ബ്രീഫായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കഥ ഇനി പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നു ശാരദ വൈദ്യപ്പെട്ടർ ഏത് കഥാപാത്രത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാരദയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടുകൂടി എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ആരും കാണാതെ പഠിക്കുകയും പത്തു പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിക്കുകയും ഇതാവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മലയാളത്തിനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ അത് സംഭവം ചെറുതാണെങ്കിലും മഞ്ഞുമല പോലെയാണ് അടിയിലേക്ക് കുറേ ഉണ്ട് അത് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്ഥിരം അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പേഷ്യൻസ് ശ്രദ്ധ വേണം പലരും ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് തന്നെ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഫൈസൽ വെറുപിൻ്റെ ആ ഒരു ലാഗിങ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പോകുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ ഈ അവസാനം വരെയുള്ള നിമിഷം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ നിങ്ങളായിരിക്കും ലിസ്റ്റിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കാരണം നിങ്ങളാണ് കുറച്ചുകൂടി പേഷ്യൻസ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമയുള്ളത് ആ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എൻ്റെ ഈ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ വരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അടുത്ത വി യു എക്സാമിന് ടെസ്റ്റിൽ കയറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഞങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ട്രിക്കി മെത്തേഡ്സുമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം ഒന്നത്തെ അട അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മതി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇത്ര ലാഗാകത്തില്ല ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അഞ്ചോ ഏഴോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു എല്ലാവരും മാത്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും നിങ്ങൾ നോക്കണ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടോ മിനിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരു